வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஐ மொபைல் பேங்கிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம மொபைல் பேங்கிங்கை வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அதை ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீ இனிஷியலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த எஸ்பிஐ ஆப்பை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் அந்த ஆப்பு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு எஸ்பிஐ மொபைல் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஸ் வரும் அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஸாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பிஐ எனிவேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆக்டிவேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதை ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட நெட் பேங்கிங்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நெட் பேங்கிங்க்கு எந்த யூசர் நேம் எந்த பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே யூசர் நேம் அதே பாஸ்வேர்டு தான் மொபைல் பேங்கிங்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேஷனும் பண்ணணும் இப்போது இந்த ஆப்பை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் மொபைல் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் போய்க்கோங்க ரிஜிஸ்டர் போயிட்டு இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸிட்டிங் எனிவேர் ஐஎன்பி யூசர் அப்படின்றது பாருங்கள் அதாவது இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூசர் அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷன் இப்போ இதில் என்னோடய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நான் என்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய பாஸ்வேர்டு என்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டு என்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே சப்மிட் இருக்கு பாருங்க சப்மிட் கொடுங்க இப்படி நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிக் எடுத்துக்கிட்டுங்க இதை டிக் அடிச்சுக்கிட்டு இருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆக்செப்ட் அப்படின்றது பாருங்க இந்த பேஜை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜை கிளிக் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவேஷன் கோடு ஒன்று வந்திருக்கும் அந்த கோடை வந்துட்டு நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக இந்த லாகின் பேஜுக்கு வந்துடுங்க லாகின் பேஜுக்கு வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் நீங்கள் யூசர் நேமாக யூஸ் பண்ண யூசர் நேமை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதில் யூஸ் பண்ண பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு லாகின் கொடுங்க உங்களோட மொபைல் பேங்கிங் ஓப்பன் ஆகிரும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் வந்துட்டு மொபைல் பேங்கிங்கில் ஆக்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் நீட் தான் ஆகும் ஒன் நீட்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல் பேங்கிங் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட் சம்மரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மினி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து உங்களோட மினி ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும்னா மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகும் இதில் எம் பாஸ்புக்கு வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த எம் பாஸ்புக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் டிஜிட்டில் ஒரு பின் வந்து செட் பண்ண சொல்லுவோம் அதாவது ஏடிஎம்முக்கு நீங்கள் ஒரு பின் கொடுத்துருப்பீங்க அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு பின் வந்து செட் பண்ண சொல்லுவோம் அந்த பின்னையும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ உள்ளே போனாலோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் அமௌண்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணாலோ அந்த பின்னை போட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும் அந்த பின்னுக்கு பேர் தான் எம் பின் அந்த எம் பின்னை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலோ இல்லை ரீசார்ஜ் பண்ணாலோ அந்த எம் பின்னை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும்தான் அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரே ஆகும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் பேங்கிங்கில் ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏடிஎம்மில் போய் உங்களோட ஏடிஎம்மில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னொரு மெத்தடு நம்ம
இதில் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு ஒன் மினிட் இருந்த ஒன் மினிட்லேயே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கை ஈஸியாக நீங்கள் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனே ரீப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் வந்துட்டு அந்த வீடியோஸ் போடுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண